Good morning. From the previous classes, you got a clear idea about the reproductive system and the reproductive process. Now we are discussing the second chapter that is reproductive health. According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction that is physical, emotional, behavioral and social. Physical well-being means the reproductive system should be normally developed and in normal function. India started the programs of reproductive health in 1951 itself under the name family planning. Thus, in 1951, India started family planning. Under this program, many activities are done and it is evaluated in every five years. Then for including a wide range of the program, this is renamed as RCH program that is Reproductive and Child Health Care program. So what is the full form of RCH? Yes, Reproductive and Child Health Care program. Creating awareness among people and providing facilities and support to the society are the tasks under this program. Awareness is created through all media, that is through social media, through print media and through audio visual media. Then again through parents teachers etc and also introducing the sexual education in schools. Special education is given to those who are in marriageable age and also to fertile couples about the related aspects of reproduction that is the Pregnancy, care, prenatal care, postnatal care, then about the sexually transmitted diseases like AIDS, then importance of breastfeeding, then the crimes related with the sex like rape, etc. Successful implementation requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. Statutory banning of amniocentesis to check female feticide, massive child immunization program and development of Sahedi are the three important things we have to mention in this program. Amniocentesis is a fetal sex determining test based on the chromosomal pattern in amniotic fluid surrounding the developing embryo. That means some amniotic fluid is collected by using a syringe, then the cells are separated from it and it is analyzed for the sex of the developing embryo and for determining any genetic disorders. 
then sahedi is developed by cdri lucknow central drug research institute in lucknow increased health facilities and better living conditions resulted in population explosion a rapid increase in population and population is increasing very fastly that is it is becoming double in 33 years in india and also in the world for example the population was 200 crore in 1900 but it attained 600 crore in 2000 in the world like in india it was 35 crore during 1950 but it reached 100 crore in the month of may in 2000 according to 2001 census report the rate of population growth is 1.7 that means 17 children for 1000 people in one year or in each year the reasons for population explosion can be grouped into four one a rapid decline or decrease in the death rate second a rapid decrease in the maternal mortality rate or mmr and third a rapid decrease in the infant mortality rate or IMR and fourth an increase in the number of people in reproducible age the important steps to overcome the problem of population explosion include to motivate smaller families by using different contraceptives or birth control measures then secondly statutory increase of the age of marriage to 18 in females and 21 in males and three the incentives given to couples with the smaller families reproductive system in the chapter like റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിന് ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പല പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ സി എച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ആർ സി എച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഈ ആർ സി എച്ച് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് 
നിലവിലുള്ള ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയായി മാറി ഇതിന് പ്രധാനമായും നാല് കാരണങ്ങളാണ് ആ നാല് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഡെത്ത് റേറ്റിൽ വന്ന കുറവ് രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മദേഴ്സിന്റെ ഡെത്തിൽ വന്ന കുറവ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഫെന്റ് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ആ ഡെത്ത് റേറ്റിൽ വന്ന കുറവ് നാലാമതായി റീപ്രൊഡക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് ഈ നാല് കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഈ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ഹം ദോ ഹമാര ദോ എന്ന ശ്ലോകനിലൂടെ ചെറിയ ഫാമിലികൾ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവുള്ള ഫാമിലികളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായി വിവാഹ പ്രായം ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം ഉയർത്തി അത് ലേഡീസിന് പതിനെട്ട് വയസ്സും അതുപോലെ മെയിൽസിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുമാക്കിയ മൂന്നാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫാമിലി ഉള്ള കപ്പിൾസിന് പല പാരിതോഷികങ്ങളും ഇൻസെന്റീവ്സും ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ആർ സി എച്ച് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ജനസംഖ്യ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച